Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ Sáu, ngày 17 tháng 1 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Vụ Đồng Tâm ba công an tụt hố đánh thuốc nổ xông vào. Vụ Công an Việt Nam khi trời chưa sáng đã huy động tới hơn 3.000 quân xông vào càn quét Đồng Tâm đã dẫn đến tai họa cho cả người dân và nhà cầm quyền tại Việt Nam. Và báo chí quốc tế đang liên tục đăng tải về vấn đề rất nghiêm trọng này. Thực hư Việt Nhân dân xã Đồng Tâm viếng ba công an vào hôm 16 tháng 1. Đây là hình ảnh mà truyền thông nhà nước đưa lên, nói rằng một số người được cho là từ Đồng Tâm đến viếng lễ tang ba công an thiệt mạng trong vụ ngày 9 tháng 1 năm 2020. Các báo ở Việt Nam trong đó có số hoa, số hoa VTC đã đưa tin một đoàn cán bộ nhân dân thôn hoành xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức đến viếng ba sĩ quan cảnh sát hy sinh khi làm nhiệm vụ tại Đồng Tâm. Nhưng một nhà hoạt động khác đã bác bỏ thông tin này hoàn toàn. Và để gần lại các bạn thấy hình ảnh của những người được gọi là cán bộ nhân dân thôn hoành xã Đồng Tâm. Nhưng thực ra là một chuyện hoàn toàn khác đã xảy ra. Và sự dối trá của các cơ quan chính quyền và truyền thông trong nước đã làm cho việc thêm nghiêm trọng và người dân càng mất lòng tin vốn đã rất ít vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là hình ảnh nhà hoạt động trẻ Trịnh Bá Sợ Phương và ông đã chia sẻ như sau. Cộng sản dối trá Hôm nay báo đảng đăng hình này và nói là người dân thôn hoành đến đưa tang 3 chiến sĩ hy sinh, tức là hình ảnh các bạn vừa xem trước đây. Thực ra là ngã xuống giếng trời khi lao vào giết dân vào ban đêm. Thực tế trong cái nhúm người này có 4 tên cán bộ xã Thượng Lâm, một xã giáp danh với Đồng Tâm. Đây là tên tuổi chức vụ của cả 4 tên hình nhân giả dạng người dân thôn hoành được nhà hoạt động này công bố như sau. Nguyễn Văn Bình, tức là người mặc áo màu vàng là Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh. Trịnh Xuân Hiến là trưởng công an xã. Phó công an là Nguyễn Mạnh Hùng, Nguyễn Mạnh Hường. Người thứ tư là Trịnh Văn Tân là Bí Thư Đoàn. Đây là thông tin từ người dân đồng tâm gửi cho tôi và nhà hoạt động trẻ Trịnh Bá Phương đã chia sẻ như vậy trên trang Facebook cá nhân của mình vì sự dối trá của Đảng và Nhà nước Việt Nam khi đưa những người không phải là dân đồng tâm đến để chia buồn với những người cảnh sát đã chết. Và tất khuất của nhà cầm quyền đã không qua nổi mắt người dân khi họ quan sát những hiện tượng xảy ra. Đây là hình ảnh của nhà hoạt động Bùi Thị Minh Hằng tại Việt Nam. Bà Bùi Thị Minh Hằng đã chia sẻ trên trang Facebook cá nhân của mình như sau. Trước khi đổ bộ tấn công Đồng Tâm thì người dân đã phát hiện lực lượng quân đội phải vác chiếc máy bay điều khiển từ xa do bị hỏng động cơ rơi xuống khu vực Đồng Tâm. Và đêm ngày 9 tháng 1 khi quân đổ bộ tấn công vào Đồng Tâm thì rất có thể trên bầu trời của Đồng Tâm đã được bố trí đủ các loại flycam và máy bay điều khiển từ xa gắn ống kính hồng ngoại quan sát nhất cử nhất động của người dân đồng tâm để lên kế hoạch di chuyển quân và tác chiến phải đảm bảo chắc chắn cuộc tấn công sẽ thắng sẽ giết được cụ kình việc sử dụng các máy bay quay trên không còn có mục đích như đã nói ở trên mấy hôm nay bộ công an liên tục vẽ ra các kịch bản khác nhau về việc tấn công vào đồng tâm và nguyên nhân cái chết của ba viên cảnh sát cho thấy họ không nắm giữ được video nào có lợi cho họ, cũng không có video nào chứng minh ba viên công an này bị chết cháy. Có chăng chỉ là video thể hiện sự cố thủ trong nhà, cửa đóng chặt và sự tự vệ yếu ớt của gia đình cụ kình trước cả đội quân hùng hậu với đủ các loại vũ khí hùng hổ tấn công và giết người dân. Và đây là đoạn video chia sẻ của người dân đồng tâm khi công an tấn công vào đây vào sáng sớm ngày 9 tháng 1 năm 2020 và mời các bạn cùng xem. Và 
công an Việt Nam đã tra tấn ép cung những người dân đồng tâm, mưu đồ này lập tức đã bị nạn nhân tố cáo và cộng đồng vạch trần. Và mời các bạn xem đoạn video chia sẻ của bà Dư Thị Thành, vợ của ông Lê Đình Kình, người cũng đã bị công an bắn chết bằng bốn viên đạn. Bắt, tôi bắt cầm ra ngoài kia cầm điều đạn để nhắm. À, bắt được khai chuyện vai khai như vậy. Thì tôi bảo tôi không biết quả đạn thế nào, tôi cũng biết con xong là thế nào thì tôi không cai được. À. Thế là nó tát, cứ tiếng tát, nó đá. Tát mắt. Tát sút, cứ bên nọ, bên nọ ra bên kia. Xong vâng. là bầu cứ thế này đá vào hai bên kia rồi. Vâng. Thế bây giờ thì mình là làm các à, 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 có bác à, anh anh công mất đúng không? còn chó anh có uy đúng không? uy công công danh chức bốn 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 con nhưng mà bây giờ đã biết tin tức gì về về họ chưa? Vâng. không biết. chồng bé lên lại được ba tháng ở bên kia. cho bé ba tháng thì tình hình thế nào vậy? thì cháu đỡ rồi. vâng. nằm ở bên kia rồi. vâng. cục bắt tận bên kia. Và tạm thời cứu sống nhưng mà từ từ là cái sẽ di chứng về sau Không biết thế nào, nó bé quá Và bằng chứng của việc ép cung cũng được thấy trên truyền hình nhà nước như sau Đây là hình ảnh anh Lê Đình Công, con trai cụ Lê Đình Kình Đã bị VTV, tức là đài truyền hình Việt Nam Đưa lên và phát cho người dân cả nước xem Sau khi bắt được những người dân đồng tâm Và khuôn mặt của ông xây xác và dường như bị đánh rất nhiều vào mặt Nhà hoạt động Bùi Thị Minh Hằng cũng nói thêm, việc cho VTV sử dụng lời khai của những người bị bắt, không có chứng cứ kiến của luật sư do gia đình nạn nhân chỉ định, có dấu hiệu tra tấn, ép cung, thì càng khẳng định giả thiết này. Nhìn kỹ cái hố này, tôi thấy không có dấu hiệu của việc có ngọn lửa đủ thiêu chết ba người cùng lúc, tức là cái hố mà ngay sát nhà cụ Lê Đình Kình, nơi mà công an Việt Nam cho rằng có ba người cảnh sát đã bị thiêu chết ở trong đó. Lượng oxy dưới hố cũng không đủ để thiêu chết liền lúc 3 người. Bốn mặt vách của hố không có vết ám khói, tường vách cũng không hề có dấu hiệu bị bong chóc do lửa. Tuy nhiên, cần phải dựng lại hiện trường có sự giám sát của quốc tế thì sự việc và sự thật sẽ được phơi bày. Khi dựng hiện trường thì cũng phải có mặt cả y tế, cứu hỏa và cả nghìn người. Phía sau sẵn sàng hỗ trợ ứng cứu. Nếu Bộ Công an không dám dựng lại hiện trường và mời các giám sát viên quốc tế trực tiếp giám sát, thì chỉ còn cách tiếp tục nghĩ ra kịch bản khác về cái chết của ba viên cảnh sát Việt Nam mà thôi. Và công an Việt Nam cũng đã hết sức dã man khi bắn chết cụ Lê Đình Kình bằng bốn phát đạn tiểu liên. Sau đó họ đã mổ bụng vị lão thành cách mạng gần 60 năm tuổi đảng này một cách hết sức ghê gớm. Đây là hình ảnh đảng viên lão thành cách mạng 84 tuổi Lê Đình Kình chụp trước khi ông bị công an Việt Nam tấn công bắn chết bằng vốn viên đạn. Người ngồi bên cạnh là vợ của ông. Một vấn đề nữa là nguyên nhân gây ra cái chết của cụ Kình đã rõ là do bốn viên đạn. Vậy thì sau khi mang xác cụ Kình về còn mổ bụng cụ Kình để làm gì? Một câu hỏi được đặt ra. Nếu chỉ để lấy viên đạn nằm nhằm phi tang khoảng cách cự ly bắn, phi tang loại súng bắn cụ Kình thì chỉ cần rạch chỗ vết đạn mà thôi. Mổ bụng của Kình nhanh như vậy cũng không có sự đồng ý của gia đình. Thế thì tại sao không công bố biên bản pháp y về ba viên cảnh sát đã chết khi rơi xuống có bị chấn thương gì không? Nguyên nhân chết do chấn thương trước khi có lửa nếu có hay do nguyên nhân khác mà ra? Hiện châu Âu đang đề nghị gặp Thứ trưởng Công an Việt Nam về việc liên quan đến vụ đồng tâm. Hãy chờ xem Bộ Công an có kịch bản nào mà có thể qua mắt được Liên minh châu Âu hay không? Và đây là chia sẻ của nhà hoạt động bà Hằng tại Việt Nam. Và sau khi giết hại được cụ Lê Đình Kình, ông Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã tỏ ra hết sức vui mừng và ca ngợi và yêu cầu các cán bộ công an Việt Nam phải học tập gương của những kẻ độc ác với dân như thật như vậy. Đây là hình ảnh công an Việt Nam 
tràn vào càn quét người dân Đồng Tâm vào dạng sáng ngày 9 tháng 1 năm 2020, hình ảnh do người dân Đồng Tâm cung cấp. Sự kiện Đồng Tâm xảy ra hôm 9 tháng 1 được Bộ Công an mô tả lần gần đây nhất vào hôm 14 tháng 1 là cuộc chấn áp các đối tượng. Trong vụ này, ba viên cảnh sát thiện mạng trong một một người đồng, uh, đàn ông Lê Đình Kình thì bị bắn chết là một cụ già 84 tuổi. Bối cảnh dẫn đến cái chết của bốn người vẫn còn chưa sáng tỏ. Nguyên nhân sâu xa dẫn sự vụ việc là tranh chấp đất quốc phòng nằm sát sân bay Miếu Môn giữa người dân với nhà chức trách kéo dài nhiều năm nay. Tường thuật về lễ tang ba liệt sĩ hy sinh ở Đồng Tâm, báo chí Việt Nam cho thay Bộ Công an tổ chức trọng thể theo ý thức của lực lượng Công an Nhân dân tại nhà tang lễ quốc gia ở Hà Nội. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và nhiều lãnh đạo các ban đảng, các tổ chức đến dự tang lễ ba viên cảnh sát, các báo đưa tin cho hay như vậy. Thì như vậy là sau khi đã giết được một cụ già 84 tuổi, thì những lực lượng công an yêu cầu phải được học tập gương của ba cái người sĩ quan công an đã chết đó và điều đó sẽ gây ra tác hại rất lớn trong thời gian tới vì như vậy là Đảng Cộng sản và Chính phủ đã tìm mọi cách dùng vũ lực để đàn áp người dân mà không đối thoại với họ. Sự thật đã được tiết lộ và đây có thể là một màn kịch tàn bạo nhằm đối đầu với nhân dân đã được Đảng Cộng sản dựng sẵn nhằm vào đồng tâm. Đây là hình ảnh cái hố cạnh nhà cụ Lê Đình Kình mà cả ba công an Việt Nam được cho rằng đã rơi xuống và chết cháy ở bên dưới vào hôm 9 tháng 1 năm 2020. Một sĩ quan công an cấp cao đã nghỉ hưu, xong vẫn được tiếp cận thông tin trong ngành. Mới đây cho truyền thông quốc tế biết ba sĩ quan cảnh sát thiệt mạng ở Đồng Tâm hôm 9 tháng 1, trong bối cảnh họ đang bao vây nhà ông Lê Đình Kình, không phải đang truy đuổi tội phạm. Cựu sĩ quan đề nghị giấu tên nói như sau. Mấy anh cảnh sát ấy bị rơi xuống hố, là do leo lên nóc nhà ông Kình rồi nhảy sang nhà bên cạnh. Cả ba cùng nhảy, nhưng máy tôn nhà bên cạnh quá yếu, bị sụp. Thế là ba người rơi xuống hố, nằm giữa hai cái nhà. Những tiếng động lớn đã kích thích con cháu ông Kình, phản ứng giữa lúc họ đang bị bao vây, dẫn đến việc họ ném chai xăng cháy xuống hố, cựu sĩ quan công an đã nói như vậy. Thế là cảnh sát cơ động bên ngoài dùng thuốc nổ phá tung tường nhà ông Kình, rồi lao vào bắn chết ông ấy. Nguồn tin dấu tên nói về truyền thông quốc tế ngày hôm nay. Trong vụ này, cảnh sát cơ động thể hiện rằng họ vừa trinh sát kém, vừa có nghiệp vụ khá tệ, chỉ ỉ vào sức mạnh. Và vị, vị cựu sĩ quan này đã nhận xét như vậy. Và càng gần đến ngày đại hội Đảng lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam, thì các diễn biến nguy hiểm xảy ra càng nhiều trên cả nước, mà chịu thiệt thòi, đau khổ và chết chóc nhất lại là người dân Việt Nam. Những bàn cướp đất tranh giành quyền lực trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam dường như đang diễn ra quyết liệt nhằm triệt hạ lẫn nhau không thương tiếc. Ngay cả đảng viên lão thành cách mạng với gần 60 năm tuổi đảng như cụ Lê Đình Kình cũng bị chính các cán bộ cấp cao của Đảng Cộng sản tìm mọi cách giết hại. Đó cũng chính là dấu hiệu giai đoạn cuối cùng của chủ nghĩa Cộng sản sắp tới hồi diệt vong trên quê hương Việt Nam. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay thứ 6 ngày 17 tháng 1 năm 2020. Các bạn hãy chia sẻ video này và bấm nút theo dõi Youtube và Facebook Thời báo .de để luôn nhận được những thông tin mới nhất từ chúng tôi. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới Trung Khoa từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức.